Hola Mochuelos, buenas tardes y bienvenidos como siempre a estos recursos gratuitos de SeaWolves. Hoy quiero hablaros de los elefantes marinos y hoy me gustaría dedicarle este vídeo a María Ramiro y a Maribí Collazo por motivos diferentes a los que suelen ser habituales. Normalmente os dedicamos los vídeos porque vosotros nos solicitáis este tema. Hoy no ha sido así. Hoy se lo dedico a ellas dos, básicamente pues porque bueno, ellas dos van a, a venir con nosotros en octubre a un curso que realizamos cada año en, en Patagonia, en la Patagonia Argentina. Y bueno, pues eh, sé que están un poco preocupadas y asustadas, como estamos todos, de si la situación se habrá recuperado para octubre, si podremos volar sin problemas para Argentina y si podremos sacarlo todo adelante o tendremos que, que hacer un pequeño parón y posponerlo. Y entonces, bueno, pues para... Un poco para llevarlas ya para allá y para que vayan viendo lo que nos espera en octubre seguro, 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 porque yo soy optimista en que las cosas van a ir bien, eh, pues, pues quiero dedicarles a ellas este, este vídeo porque además la mayor parte de las imágenes que vamos a ver son imágenes eh, bueno, pues de, de cursos previos que nosotros hemos hecho allí en, en Patagonia y bueno, pues, eh, relacionadas con estos animales que, como luego os contaré, son animales... Eh, digamos, muy especiales para mí, con los que yo tengo una relación especial, ¿no? eh, importante, por decirlo de alguna manera, y básicamente porque son animales con los que he vivido algunas de las experiencias profesionales más chulas ¿no? de, de toda mi vida. Entonces, bueno, pues eh, me gustaría presentaroslo y me gustaría pues, que María y Mariví veáis lo que, lo que nos espera ¿no? en octubre. Entonces, bueno, dicho esto, vamos con los elefantes. Eh, Aspecto general de un elefante marino, concretamente de un macho, ¿vale? Porque lo que tenéis en la imagen es un macho. Normalmente esta es la imagen o la idea que todo el mundo tiene en la cabeza cuando se habla de elefantes marinos. Realmente las hembras veréis que se parecen poco a, a los machos y que, bueno, pues si no tienen el macho al lado, a veces hasta cuesta un poquito reconocerlas cuando uno no tiene el ojo muy, muy hecho a esto de distinguir focas entre ellas. Pero, eh, pero bueno, el macho sí que, sí que yo estoy segura que es un animal que, que nos es familiar, ¿no? al menos su imagen. Entonces, bueno, quería comentaros sobre todo, para empezar, que lo más característico que tienen los machos de elefante marino es esa probóscide o esa trompa ¿vale? que estamos viendo aquí en la imagen, que tiene una doble función. Por un lado es un carácter dimórfico, eh, es decir, es diferente entre machos y hembras y por tanto su, digamos, su función tiene que ver con aspectos reproductivos. Es un elemento de competencia sexual y territorial ¿vale? de, de, que poseen los machos, un poco como eh, elemento disuasorio de otros machos. Ellos inflan esa probóstide y de esa manera un poco colocándose en, en la postura en la que estamos viendo a este animal eh, y hinchando esa, esa proboscide, dejan ver al otro ejemplar, al otro macho, pues un poco su capacidad física y también su capacidad comportamental, es decir, su eh, predisposición a llevar aquello de un display ritualizado a llegar a las manos, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, a que acabe habiendo una carga agresiva y que pueda, eh, puedan llegar a, a digamos, agredirse los animales entre sí para evitar que, que, bueno, pues que uno de esos machos se acerque a las hembras. Entonces, por un lado tenemos ese, esa función de competencia sexual y por otro lado, la proboscide sirve como un reservorio de oxígeno durante las inmersiones. A ver, os explico. Los eh, elefantes marinos destacan como los pinnípedos con mayores capacidades de inmersión, ¿vale? es decir, eh, dentro de otáridos, eh, odovénidos, o sea, de, de leones, osos marinos, morsas ¿vale? y de los fócidos, las focas, los elefantes marinos son los que se ha podido demostrar que alcanzan unas inmersiones mayores o unas profundidades mayores durante sus buceos. Estamos hablando de que superan los 1.500 metros de profundidad, que ya es. ¿vale? Estamos hablando de mamíferos que tienen pulmones y que por tanto solo pueden respirar en superficie. Entonces para ellos es muy importante eh, digamos, hacer estas inmersiones con reservorios de oxígeno en su cuerpo que les permitan seguir funcionando, por decirlo de alguna manera así muy objetiva, seguir funcionando, que su cuerpo pueda seguir realizando una respiración celular porque dispongan de oxígeno eh, para ello. ¿no? Entonces, básicamente esa proboscide está muy vascularizada, es decir, tiene muchos vasos sanguíneos, mucha cantidad de sangre y esa sangre actúa como una reserva de oxígeno durante las inmersiones. ¿vale? Bueno, bien, hasta aquí lo que yo os quería contar así sin más. Siguiente. 
eh, la taxo, lo de siempre, ¿vale? que ya me conocéis. Me gusta que seamos capaces de ubicar a los animales en, en su posición real, ¿no? Dónde están en el mundo. Bueno, pues eh, los elefantes marinos son focas, son un tipo de focas, con lo cual están dentro de esa familia de los fócidos. Y eh, si recordáis que ya hemos visto esto de, de los caniformes varias veces en varios recursos, pues el suborden de los caniformes es simplemente un subgrupo que existe dentro del orden carnívora, es decir, de los carnívoros, de los mamíferos que tienen su dentición transformada para una dieta carnívora tengan o no una dieta carnívora actualmente, ¿vale? Pero su dentición se transformó, al menos en, eh, a lo largo de su evolución, en algún momento de su evolución, para esa dieta carnívora. Tienen, si recordáis, molas carniceras en P4, M1, cuarto premolar superior, primer molar inferior, ¿vale? Bueno, pues teníamos dos grupos, feliformes y caniformes, y... Lo que nos interesa son los caniformes, que es donde estarían los elefantes marinos. Aquí tenéis todas las familias que hay dentro de caniformes, desde los cánidos con lobos, chacales, gorros, coyotes, toda esta gente, los osos que estarían en la familia Busidae, las mofetas en Mefitidae, el panda rojo y Lurus fulgens en la familia Luridae, los procionidos pues serían los quincayús, los cuatíes, también los mapaches, en mustélidos tenemos la mayor diversidad de carnívoros, ¿vale? Desde nutrias hasta los tejones, ¿vale? Pasando por comadejas, martas, gardiñas, armiños, bisones, eh, turones, ¿vale? Una diversidad muy grande. Eh, ya os los he dicho todo, digo, a ver, me falta alguno. Y solo nos quedarían las cuatro familias de, eh, digamos, de caniformes marinos, ¿vale? Que serían otáridos, osos y leones marinos odovenidos, morsas, ¿vale? odovenus rosmarus, solamente esa especie, y fócidos, las focas. ¿vale? Yo sé que esto de llamarse elefante marino suena muy parecido al león marino, a oso marino o a lobo marino, que es el término que se da en la mayor parte de Latinoamérica eh, digamos, para, para los otáridos, para osos y para leones, como los llamamos aquí en Europa. Entonces, bueno, pues tú dices lobo marino y dices elefante marino y parece que va todo en el mismo saco, pero no, ¿vale? Osos, leones, lobos, otáridos. Elefantes marinos, focas. ¿vale? La diversidad de focas es muy grande. Tenemos 19 especies diferentes a nivel mundial. Aquí tenéis una de ellas, ¿vale? es una foca de Wedel, concretamente esta especie, pero hay 18 más. Dos de esas 18 más son los elefantes marinos, ¿vale? que ahora veremos que hay dos especies distintas. Pero bueno, quiero que veáis simplemente un poco la, la diversidad que vamos a encontrar dentro de esta familia Focidae. Como veis, tenemos un porrón de géneros diferentes, ¿vale? El género Istriofoca, por ejemplo, es la Istriofoca fasciata, es la única especie que hay dentro, sería la foca de bandas, que la vimos hablando del dimorfismo sexual asociado a la coloración, aquellos machos que eran blancos y negros frente a las hembras de un color más apagado, ¿vale? Pagophilus groenlandica, que sería, eh, digamos, la foca pía o foca de arpa, que ahí tenemos un ejemplar, este que tenemos en esta imagen. Es mm, tristemente famosa esta especie porque las cacerías anuales que se realizan en Canadá de crías de foca eh, para la industria peletera son crías de esta especie, ¿vale? De Pagophilus groenlandica, que a diferencia de los adultos tienen un pelaje completamente blanco y bueno, pues eh, también más mullido, más, más vistoso, por decirlo de alguna manera, y tristemente muy apreciado en peletería. Eh, Cistófora cristata sería, por ejemplo, la foca eh, de casco. El, en Alice, eh, Alicerus, ¿vale? Eh, sé que el nombre es horrible escrito, eso de Alichoerus, pero <ríe> se lee Alicerus. Tendríamos también solo una especie, que sería la foca gris, Alicerus gripus. Erignatus, Erignatus barbatus, solamente una especie. Aquí tenemos un Erignatus barbatus, ¿vale? Foca, de, eh, foca barbuda, perdón, que <ríe> los nombres científicos me salen solos y a veces me trago los, en los comunes. La foca barbuda, que bueno, no tengo que explicaros por qué se llama así, ¿verdad? Mirad los bigotes tan increíblemente largos que tienen estos animales, de ahí viene su nombre. En el género foca vamos a tener dos especies diferentes, la foca bitulina o foca común y la foca larga. En el género pusa tenemos tres, ¿vale? La foca del caspio, la de baical y la foca anillada, ¿de acuerdo? Serían tres especies, dis dis oh, 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 
perdón que no sé hablar, <risa> tres especies distintas, ¿vale? Eh, pusa híspida, pusa sibírica y pusa cáspica, son los nombres científicos. Omatofoca es eh, una especie, vamos, un género que tiene también solamente una especie, se trataría de Omatofoca rossi, la foca de Ross, es una de las antárticas. Aquí tenemos Monacus y Neomonacus, son las focas monje, ¿vale? Habría tres especies diferentes entre los dos géneros, una en Monacus, Monacus monacus, que es la foca monje del Mediterráneo, y Neomonacus tendría dos especies, ¿vale? Neomonacus sawislandi, que tenemos aquí un ejemplar, es la foca monje hawaiana, y Neomonacus tropicalis, que sería la foca del Caribe, foca monja del Caribe, que está extinta, ¿de acuerdo? Se extinguió eh, pues entre los años 50 y los años 70 por sobreexplotación humana. Las dos especies que tenemos de focas monje, es decir, las que quedan, eh, quitando la de Caribe que ya está extinta, tanto eh, Monacus monacus como Neomonacus auslandi están eh, catalogadas como en danger, es decir, como en peligro de extinción, ambas. ¿vale? Si queréis otro día, hablamos de estas especies, de su problemática y de qué se está haciendo para, para intentar evitar que desaparezcan. Nos quedan tres géneros más antes de llegar a, a nuestros ansiados elefantes. Leptonicotes wedeli, la que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿vale? Esto es una Leptonicotes wedeli, es una foca de Wedel. Lobodon carcinófaga, que es la foca cangrejera. E hidrurga leptonix, tenemos aquí el género hidrurga, que sería la foca eh, leopardo, ¿vale? Y ya nos queda solamente mirunga, que ese género tiene dos especies, ¿vale? Como decíamos... Mirunga angustirostris y Mirunga leonina. Mirunga angustirostris vive en el hemisferio norte, ¿vale? concretamente en aguas eh, del Pacífico del hemisferio norte. ¿vale? Y Mirunga leonina vive en el hemisferio sur y lo, la encontramos, eh, la especie, digamos, circunscrita fundamentalmente a aguas antárticas, subantárticas y también a las costas, por ejemplo, de Argentina, donde bueno, pues encontramos las únicas colonias de elefante marino que crían en un continente. ¿vale? Todas las demás colonias de cría de, de elefantes marinos están localizadas en islas diversas de aguas subantárticas, pero las únicas colonias de cría que encontramos en agua, digo, perdón, en agua no, <ríe> en tierra continental, eh, se producen en, en la zona de Patagonia Argentina, ¿vale? que bueno, es uno de los, de los motivos por los que nosotros cada año vamos para allá, se nos aunan un poco los periodos de cría de, de estos elefantes marinos eh, meridionales o del sur, con los periodos de cría también de, de la ballena franca y entonces, bueno, pues aquello es, es un auténtico espectáculo de la naturaleza, ¿vale? eh, Ver a dos titanes en tamaño, ¿no? de, esto, de, de, de este tipo de animales eh, criando en, en un momento en el que, eh, digamos, bueno, pues eh, es tan íntimo, ¿no? Tan especial el, el verla o tener la posibilidad de ver nacimientos de animales, ver amamantamientos de animales. Luego os dejo por ahí algún vídeo y, y estaréis de acuerdo conmigo en que es algo eh, súper especial de, de poder ver. Bueno, pues lo que, lo que os comentaba, ¿vale? Dos especies, Mirunga angustirostris norte, Mirunga leonina en el sur, ¿vale? Nosotros vamos a hablar un poquito más de Mirunga leonina, básicamente porque es aquel con el que nosotros tenemos esa, digamos, ese vínculo porque llevamos eh, pues ese, ese trabajo, ¿no? De, de ir para allá eh, a verlos y a documentar un poco su, su reproducción y su comportamiento cada octubre, ¿no? Como recordaréis, y si no, os ponéis el recurso de diferencias entre foca y león marino, las focas tenían uñas en las extremidades anteriores, ¿verdad? Y los leones marinos no, los otáridos no. Mirad, no os miento, son dos bebotes de eh, elefante marino, son dos bebotes ya eh, destetados de sus madres, por eso están juntos, si no es normal, cada uno está con, con su mamá, pero una vez que mamá los desteta y los abandona, que ahora os cuento un poco cómo funciona, pues se juntan entre ellos porque uno se siente más seguro no estando solo. Sobre todo cuando todo es nuevo porque eres un bebé. Bueno, pues ahí veis sus garras, ¿vale? O sus uñas. No os miento, son focas. No tenéis que creerme, ya lo estáis viendo. Vale, más cositas. Dimorfismo sexual, os había comentado antes, la proboscide, pero hay otro elemento de dimorfismo sexual extremadamente exagerado en esta especie, que es el tamaño. Mirad, esto es un macho, ¿vale? Esto es una hembra y esto es una cría. Estáis viendo la diferencia entre la hembra y el macho, ¿verdad? Bueno, para que os hagáis una idea, una hembra puede pesar en torno a unos 800 kilos. Una hembra hermosota, ¿vale? Que esté, que esté bien, que no haya pasado hambre. Unos 800 kilos. 
Un macho, que esté bien, que tampoco haya pasado hambre, puede pesar unas 3 toneladas y media. Incluso hay documentados casos de ejemplares que han llegado a las 4 toneladas. Estamos hablando de una diferencia de peso extremadamente brutal. De hecho, es el dimorfismo sexual en tamaño más exagerado que existe en la naturaleza, ¿vale? El del elefante marino. Concretamente, además, el de esta especie, el de eh, Mirunga leonina, el del sur. ¿Por qué? Porque son más grandes que Angustirostris. Entonces, también su dimorfismo sexual es un poquito más exagerado. Os voy a explicar un poco a qué se debe este dimorfismo sexual. Se debe a su sistema de reproducción. Son poligínicos. Eso significa que forman arenes de muchas hembras con un solo macho que los controla y que, por tanto, se reproduce con todas ellas. Claro, si aquí uno nace a un ratio de 1-1, es decir, nace más o menos un macho por cada hembra, ¿vale? o un 50% de machos y un 50% de hembras, cuando llega el periodo de reproducción, si tenemos aproximadamente ese ratio de 50% de machos, 50% de hembras en la población, aquí hay un problema muy severo, ¿no? Si tenemos un harén de 20 o 30 hembras, como pueden tener los elefantes marinos, de normal, ¿vale? Eso no es una exageración, es la normalidad. Y esas 20 o 30 hembras las domina un solo macho, pues por ahí hay unos cuantos machos que no tocan a hembra ninguna, ¿vale? Entonces, evidentemente, pues el macho que controla un harén no está allí como un rey diciendo estas hembras son todas mías y nadie viene a molestarme, sino que continuamente tiene que hacer una defensa activa de su grupo de hembras frente a otros machos. De hecho... Me gustaría bueno, pues enseñaros un vídeo que grabamos durante eh, la expedición de 2018 en el que bueno, pues, eh, vais a ver cómo uno de los machos, el macho concretamente dominante del harén en el que nos encontrábamos en, en Isla Escondida, pues eh, tiene que salir detrás de otro macho porque está ahí acercándose peligrosamente a, a sus hembras. Básicamente los, los machos eh, satélite, aquellos que están intentando aproximarse a, a hembras, arrebatar el arena a otro macho, pues básicamente lo que hacen es, si tengo capacidad física para enfrentarme al macho, le intento arrebatar el arena, pero si no la tengo, pues lo que intento es simplemente copular alguna hembra cuando el macho se despiste. ¿Vale? Si el macho está echando a otro macho, el macho dominante está echando a otro macho por ahí, por ese lado, pues yo voy por este otro, porque los arenes a veces son muy grandes y están esparcidos por varios metros, eh, varias decenas de metros en la playa, pues mientras se pega con aquel, yo voy a ver si, si copulo aquella y, y ya está, y con eso pues voy avanzando algo. Entonces es una estrategia muy común, sobre todo en machos jóvenes que tienen menos experiencia, que tampoco tienen a lo mejor el mismo tamaño corporal aún, porque, bueno, pues porque les falta, ¿no? son sexualmente maduros, pero aún les falta tiempo para terminar de alcanzar el tamaño de un, de un adulto completamente desarrollado. Entonces bueno, ese es el caso de, del vídeo que os voy a poner a continuación. Mirad aquí, antes de, de poner el vídeo, este es el macho que está controlando este harén. Veis que hay hembras con crías, están distribuidas por todas partes, las tenemos por allí. Bueno, ahí por ejemplo tenéis crías destetadas que están solitas. Distinguimos a las crías eh, pequeñitas, pequeñitas, porque son negras o todavía tienen esa coloración más oscura. ¿Vale? Y las destetadas ya tienen un color mucho más grisáceo, más pardo, con esas barriguitas tan eh, luminosas, ¿no? tan blanquecinas. Bueno, pues este, este macho, el pobre, estaba pegándose allí con, cuando grabamos esta imagen, estaba pegándose allí con dos por el, por el lado derecho de la playa, que se acercaban, y en lo que fue para allá, pues por el lado izquierdo vino un tercer macho que se acercó a una de las hembras e intentó copular con ella y este pobre tuvo que salir corriendo detrás de él y esto es un continuo. Nosotros estuvimos eh, observando a este grupo pues eh, unas ocho horas y el, el pobre macho, el hombre, no, no, no paraba, no le dejaban parar en, en todo el tiempo que estuvimos y esto es día y noche, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es un desgaste también físico para los machos enorme, pero de ahí también... Eh, entendamos su, su grandísimo tamaño, ¿vale? ese tamaño tan diferente al de las hembras. Ellos tienen que pelear por defender un territorio grande, mientras las hembras no tienen ninguna necesidad al respecto y evolutivamente ha sido mucho más positivo para ellas ser pequeñas que, digamos, pueden abastecerse o nutrirse con una menor cantidad de alimento. ¿vale? Necesitan muchas menos kilocalorías para estar ok de lo que necesita un macho, pero un macho para defender su territorio pues tiene que ser así de grande. ¿vale? Bueno, al vídeo, que es lo que yo quería, se encuentro el ratón. Aquí lo tenéis. 
Ojo que parecen lentos y no lo son, ¿vale? Mirad cómo corre. Y ahí vemos ya al segundo macho que está huyendo en cuanto ha visto al dominante venir hacia él, un animal mucho más grande que él, pues ha salido zumbando hacia el agua, eh, porque básicamente porque el macho que está controlando la playa no va a ir detrás de él al agua, puede perseguirle como, como aquí, unos pocos metros, pero no, van, no va a abandonar a su harén, básicamente porque entonces deja ese espacio vacío y eh, otros machos pueden, pueden venir a echarle. Veis que este machito además se le ve que es mucho más joven, no tiene la probóscide tan desarrollada, ¿vale? No tiene mucho que hacer, aún así se ha dado la vuelta y le ha agredido, ¿vale? No ha sido simplemente una ritualización, sino que ha habido agresión física y un buen mordisco. De hecho, luego a, al macho dominante le vimos eh, la herida y, y bastante sangre asociada a esa herida por, por el mordisco. Entonces, defender un harén es algo físicamente costoso, ¿vale? Bueno, ¿Qué más cositas os quería yo contar? Pues que parte de, del motivo por el que estos animales son tan especiales para mí, ¿no? Tengo esta relación tan, tan especial o tan importante, por decirlo de alguna manera, con ellos, es porque, bueno, una vez pues, tuve la oportunidad de conocer a, a este animal, que básicamente es un, un león marino, perdón, un león marino, un elefante marino, no habéis oído león, <risa> un elefante marino, bebé, recién destetado, ¿vale? Y sí, es un bebé. ¿Veis la diferencia de tamaño? ¿no? Quiero decir, es, es inmenso eh, a mi lado, es muchísimo más grande que yo y más pesado que yo. Eh, para que os hagáis una idea, la reproducción de estos animales funciona de la siguiente forma. Las hembras van a la playa cuando eh, bueno, pues llega el momento de, de parir a sus cachorros y eh, los machos, evidentemente, también van a la playa porque tienen que defender esos arenes para poder reproducirse con las hembras, porque las hembras van a amamantar a sus crías durante tres semanas aproximadamente, ¿vale? Llegadas esas tres semanas se produce el destete de la cría y la cópula, ¿vale? Puede pasar primero una cosa o primero la otra. Normalmente primero se producen cópulas porque la hembra entra en celo, entra en estros, copula con el macho y una vez que finaliza su celo, Básicamente la hembra desteta a la cría, se marcha al agua y hace una migración hasta aguas antárticas para volver a alimentarse, ¿sí? porque ha estado tres semanas allí en la playa más el tiempo de la migración, primero gestando y después amamantando a una cría con el coste energético que eso supone, sin alimentarse, ¿vale? allí tirada en una playa, dando de comer al bebote para que el bebote pase de ser un bebecito chiquitito a semejante cacho de bebé ¿vale? en cuestión de tres semanas. Entonces, el coste energético es enorme, ¿vale? Ellas se marchan. ¿Qué ocurre con el bebé? Pues el bebé se queda solo. El bebé no puede ir con la mamá al agua porque aún necesita mudar su piel, ¿vale? Y le tienen que salir los dientes, que todavía no los tienen desarrollados en el momento del destete. Entonces, se quedan solos en la playa y normalmente se van juntando entre ellos. A veces incluso intentan acercarse a alguna otra hembra para intentar amamantarse, para intentar mamar. No son bien recibidos. Nosotros hemos visto muchas agresiones de hembras hacia bebés destetados de otra hembra que intentan acercarse a mamar y les muerden, les echan, no, no les permiten eh, amamantarse, ni siquiera aproximarse. Entonces, bueno, pues muchos de ellos acaban quedándose por ahí solitos. Y este es el caso de, de, bueno, pues de este animal que estaba solo, eh, estaba allí tumbadito y, y bueno, pues yo estaba a bastantes metros de él, a bastante distancia, con la cámara de fotos en la mano, haciendo fotos sin moverme, sin hablar, sin molestarlo, él estaba durmiendo y después de un montón de tiempo estaría ahí sentada, abrió los ojos y me vio y, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? que, que normalmente pues, pues a, a la gente le suele hacer gracia, pero me miró con una cara de, esta tiene pinta de madre, y salió disparado hacia mí, pero vino arrastrándose como un loco derecho yo tenía en principio las piernas estiradas y tuve que encogerlas, como veis que, que están en la imagen, porque venía directo a, a subirse sobre mis pies y al final pues le tuve que chistar, ¿no? hacer un ruido para que se parase, porque incluso con las piernas dobladas pues seguía avanzando hacia mí para subirse encima. Si este bicho se me sube encima me pazurra allí porque pesa bastante más que yo. Evidentemente no es un comportamiento para nada agresivo ni nada por el estilo, es simplemente una búsqueda de estoy solo, tú estás sola también, vamos a ver si nos hacemos amigos o algo y podemos pasar esto juntos que, 
que parece que es mejor. Entonces, bueno, pues la verdad es que para mí fue un, una experiencia espectacular, ¿no? Porque normalmente los animales silvestres tienden a, a, a tener, digamos, un comportamiento bastante eh, elusivo hacia el ser humano, bastante evitan ¿no? nuestro contacto, por supuesto la proximidad. Y, y bueno, pues que de repente un, un bebé de, de estas dimensiones enfile hacia ti y te vaya mirando con esos ojos de por favor, quiéreme, fue la verdad es que para mí fue un, una experiencia que, que he vivido pocas veces ¿no? en, en mi profesión. Y, y bueno, pues me, me, me resultó muy cercana, muy, muy especial. Y bueno, pues les tengo mucho cariño a estos animales por muchos otros motivos, ¿vale? Porque biológicamente son espectaculares, pero además a este bebote también por, por aquella experiencia, ¿no? De aquel día. Y bueno, para que podáis verlos un poco más en vivo, aquí tenéis a un bebé todavía en desarrollo, veis su pelaje negro y está mamando. Este es el cuerpo de la mamá, supongo que lo ubicáis bien, las extremidades posteriores, ahí tendría la apertura genital. La mamá se le va a ver ahora en unos minutos, vamos, unos minutos, unos momentos, unos segundos, cuando la cría aparte el hociquito. Y bueno, esa sería la extremidad anterior, ¿vale? Y ahí está el mamá que te mama. Por cierto, aprovecho para comentaros que esto que se ve en torno al ojo es simplemente lágrima porque estos animales continuamente están produciendo, eh, digamos, una lágrima eh, bastante densa que lo que hace es proteger el ojo, ¿vale? Lo hacen eh, fundamentalmente para proteger el ojo de la sal. Mirad qué bien se ve ahí la glándula mamaria, ¿vale? Tienen dos bien desarrolladas y, bueno, la otra la tiene ahí debajo, que se, se aprecia así solo un segundo, pero esa de arriba sí que se veía bastante bien. Pues lo que os comentaba, ¿vale? Tienen esa lágrima mucosa muy densa para proteger el ojo, la córnea, el ojo de, de la sal, del agua, entonces cuando están fuera del agua y están en seco, pues parece que están como lloriqueando, ¿no? Que tienen, es simplemente por esa producción, eh, digamos, de lágrima continua que protege, que protege su ojo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en seco pues da esa sensación. Y eh, quiero, ¡ay! No quiero volver a poneros al bebé, perdonadme, lo que quiero es pasar a la siguiente diapositiva, y enseñaros un poco la, las dimensiones y el, la sensación que uno vive cuando está sentado cerca de estos animales. Este es el mismo macho de antes, el pobre que iba corriendo de un lado para otro para echar a machos de, que le entraban por un lado y a machos que le entraban por el otro hacia su harén. Y bueno, pues en un momento de carreras de un lado para otro y de hacer displays eh, a unos y otros, pues se paró y... Y nos dedicó un display también a nosotros, <risa> evidentemente no es eh, un comportamiento agresivo realmente hacia nosotros, sino una muestra de frustración después del tiempo de ir y venir. ¿Vale? Nosotros estábamos a distancia suficiente para no ocasionar ningún, ninguna molestia a los animales, como hacemos siempre, porque se trata de que se pueda aprender sobre ellos, de que podamos hacer etogramas, evaluar su comportamiento, pero nunca de, digamos, de molestarlos. Pero bueno, fue, fue una experiencia curiosa como en un determinado momento paró, eh, digamos, no rugió y continuó <risa> en su quehacer de, del resto del día. Venía de, de pegarse con otro. Entonces, mirad sus dimensiones. Y mirad también la agilidad, ¿de acuerdo?, que tienen al moverse. Hablamos de un animal extremadamente grande. ¿Recordáis lo que os decía de los eh, mordiscos y las agresiones durante esa competencia? Todo esto son cicatrices de mordiscos de unos animales a otros. Simplemente valorar que el cuello de estos animales, igual que el resto de su cuerpo, tiene una capa de grasa muy gruesa que los protege, de manera que, aunque parezcan las agresiones muy, muy severas, en realidad son superficiales, ¿vale? porque no atraviesan la capa de grasa y aunque sangren, pues es un sangrado dérmico. ¿Vale? Solo como, como curiosidad. Bueno, ¡ah! si me dejan que los vídeos me atacan y se vuelven a poner solos, no coopera la tecnología, ahora sí, si me deja la presentación, pues nada más, simplemente daros las gracias como siempre por vuestra atención, recordaros que estamos a vuestra disposición para cualquier cosa o para solucionar cualquier duda que, que podáis tener siempre y cuando esté dentro de nuestras posibilidades y bueno, pues que nos vemos mañana. Hasta luego, mochuelos.